ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹோம் ஸ்டைலியான கோபி மசாலா எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் இங்க வந்து ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சம் தண்ணி வச்சிருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கிறப்போ இது கூட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டும் ஒரு டீஸ்பூனு இப்ப நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்க காலிஃப்ளவரை உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் காலிஃப்ளவரை ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது இதில் கொஞ்ச நாள் இருந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கிரேவியில் போட்டு குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரொம்ப சின்னதாக குக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மசிஞ்சிடும் இங்கே மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கூடவே மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி அப்புறம் ஆறு பல் அளவுக்கு பூண்டு இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சுடு இருந்ததுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்து கூடையே பூண்டு இஞ்சி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பாதி வதங்கணோடனே நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பாதி வதங்கிடுச்சு நான் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா எல்லாம் ஃபுல்லாக குக் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி மூடி வச்சு குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா சீக்கிரமாக வெந்துடும் கொஞ்ச நேரம் விட்டு விட்டு இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா வதங்கிடும் இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சிடலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை ஆற வச்சதை சேர்த்து கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சிக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து எட்டு முந்திரி பருப்பு அளவு சேர்த்துக்கலாம் இங்கே நான் அதே பேன் வச்சுருக்கேன் அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வானலோட எல்லா சைடும் படும் அதனால ரொம்ப தீயாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மசாலா பொடியெலாம் சேர்த்துக்கிறோம் நான் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் இங்கே வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெயை நல்லா சிம்லே வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நம்ம பவுடர்ஸ்லாம் தீஞ்சிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்போ நான் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் இது கூடையே கிச்சன் கிங் மசாலா ஒன்றரை டீஸ்பூன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு சிம்லே வச்சு வதக்கிக்கோங்க இது ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் தான் ஒரு நிமிஷம் போல நல்லா கிண்டி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டு உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அரைச்சி வச்சுக்கிறத உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுங்க இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு நான் இங்கே வந்து மிக்சி வாஷ் பண்ணது தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இப்போ வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு அஞ்சுல இருந்து எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க இது கொதிச்சிட்டும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருக்கு நான் வந்து காலிஃப்ளவரை நல்லா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு வச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த காலிஃப்ளவரை நம்ம உள்ள சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் ஏன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து நல்லா கிரேவி கூட சேரணும் அதனால எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பும் தண்ணியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது எட்டு நிமிஷத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் மசாலாலாம் காலிஃப்ளவர் கூட சேரும் நடுவில் அப்பப்போ ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா தீயாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்தோடனே நான் இங்கே வந்து கஸ்தூரி மேத்தி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதை நம்ம வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயே கிடைக்கிது வெந்தய கீரை தான் இதை மாதிரி காய வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இப்போது சூடா சப்பாத்தி ரொட்டி ஃபுல்கா நான் அந்த மாதிரியோட சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் தாட்ஸ் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லக்ஷ்மி வெஜ் குக்கிங் சேனலுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ